Chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay một video hướng dẫn anh em sử dụng toàn bộ 6 tôn mình đang cung cấp Thì tất cả 6 tôn này của mình đều viết trên nền tảng Microsoft.net Framework 1.5 Và sử dụng Youtube API V3 Tức là phiên bản 3 của Youtube do Google cung cấp Đầu tiên mình sẽ nói qua về API V3 Nó có tác dụng như thế nào thì Mình xin vẽ một cái mô hình để anh em dễ hình dung Ví dụ đây là tool của mình Đây là cái tool của mình Đây là cái kênh youtube Đây là tool kênh YouTube Vậy làm thế nào để Tool và kênh YouTube này có thể làm việc được với nhau thì nó sẽ phải thông qua một cái API Thông qua một cái API Chính là file JSON mình tạo ra Thì Tool của mình sẽ sử dụng API để kết nối đến kênh YouTube và API sẽ là trung gian để thực hiện các lệnh từ tool truyền lên và tạo được ra playlist hoặc là upload được video lên YouTube đấy thì mình đều thông qua cái API này thì bất cứ lỗi xảy ra thì thứ nhất là do tool của mình lập trình lỗi thứ hai liên quan đến API thì chúng ta đều phải xem xét lại cái API đã tạo ra thông thường thì chúng ta sẽ phải thay file JSON mình đã đăng nhập một Google cao trên trình duyệt ẩn danh này thì để vào được Google để tạo được API cho YouTube thì chúng ta sẽ vào search trên Google nếu mà bạn không nhớ Đấy, search như thế này nó sẽ đầu tiên đây luôn con sâu chấm đi chấm google chấm com đây là một cái mail mới mình chưa tạo chưa sử dụng tạo api bây giờ mình sẽ tạo một cái api youtube các bạn kích vào đây để tạo được một api thì nó yêu cầu mình phải tạo một cái project tạo một cái project cứ ấn tạo thôi không hề đổi tên ai dành thì đổi tên được xong sau khi tạo project xong thì chúng ta phải enable cái API YouTube API V3 lên kích vào enable tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu tạo ra file JSON ở bước này chúng ta ấn cancel bước vừa nãy nó tạo ra API key nhưng mà chúng ta sẽ không tạo API key tạo Auto Print ID chỉ là file JSON kích vào đây đặt tên bất kỳ xếp luôn Other các bạn có thể đổi tên ok đây chúng ta sẽ có một file JSON tải xuống đây là file API 
tất cả các file API trong những tool của mình đều có một cái tên chung như này các bạn nhìn kỹ có sai nó sẽ không chạy Đấy, mình cứ để đây đã mình sẽ mở vào đây cho các bạn nhìn thêm đây chúng ta ở đây đây YouTube API V3 chúng ta có cái quota unit vào đây một triệu unit vào đây tức là sao nghĩa là mỗi API trong một Google cao sẽ bị giới hạn lượt request trong ngày nếu bạn tạo nhiều hoặc là upload nhiều hoặc là download nhiều qua API nó sẽ hết cái unit vào đây và nó sẽ bị dừng unit per 100, 100 giây trên một user đây nghĩa là sao tức là số đơn vị một người được request trong 100 giây thì mình cũng giải thích thêm là tool down của mình thì mình để sẵn file JSON của mình trong đó nếu mà các bạn đau về mà vẫn dùng nguyên file JSON đó nhiều người sử dụng sẽ bị tốc độ thấp do nhiều người cùng sử dụng file JSON của mình vì vậy các bạn về các bạn có thể thay file JSON các bạn để cải thiện tốc độ Đấy, thì khi hết các cái unit này thì ứng dụng sẽ báo lỗi và các bạn cần phải thay file JSON ở thư mục khác ở Gmail khác các cái file JSON cũ có thể cất đi rồi hôm sau dùng lại nó sẽ bị nó chỉ bị giới hạn trong ngày đấy là về API Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn chức năng của từng tool Đầu tiên là tool playlist Đây, thì bây giờ mình mở lên Đây là một máy tính mới hoàn toàn Chưa hề sử dụng tool Mình vừa mượn được Và mình cũng tải tool trên web về đây luôn Đây, đầu tiên là các bạn mở ra Nó sẽ báo chưa tạo file Garden secret json thì chúng ta phải có cái file có file json này vào đây này mình dùng nguyên 10 nên là mình sẽ không phải cài .net framework 1.5 nếu mà các bạn dùng nguyên 7 thì các bạn sẽ phải cài thêm cái .net 1.5 này mình đã có sẵn vào đây bây giờ mở tool ra đăng nhập bằng cao mình cung cấp đây sau khi đăng nhập xong tool của mình sẽ có các chức năng đầu tiên là tạo ra từ khóa thứ hai là tạo theo danh sách video có sẵn tác thứ ba là để cập nhật vào playlist tức là ta sẽ cập nhật thêm video vào hoặc là xóa video trong cái playlist xóa những cái video chết tạo thủ công thì chúng ta sẽ nhập dữ liệu của Elite vào file Excel và sau đó tool sẽ tạo theo dữ liệu chúng ta nhập vào tạo theo Redis thì tí mình sẽ hướng dẫn sau bây giờ mình dẫn từng tab 1 
phía bên tạo theo từ khóa thì mình sẽ có vô từ khóa cho các bạn nhập vào ví dụ mình sẽ nhập Spiderman đây là danh sách video ID những cái ID của bạn bạn muốn tăng view thì bạn ép vào đây có thể rất nhiều rất nhiều ID khác nhau mình ví dụ như vậy chú ý không được để cái dòng trống như thế này đây các bạn phải kiểm tra ông tôn sẽ báo lỗi một dòng trống như này chúng ta sẽ phải xóa đi cách spin video ID video ID 1, video ID 2, video ID 3 thì chúng ta có thể nhập nhiều video ID trên một dòng ngăn cách bằng dấu đứng này thì tại một dòng này tôi sẽ tự động chọn ra một cái ID bất kỳ để cho vào playlist các bạn cũng có thể nhập nhiều dòng để tạo cái, các cái playlist nó tự nhiên hơn không bị trùng lập video mình đang ví dụ như vậy đây là cách sắp xếp các video trong playlist ví dụ đầu tiên là đặt lên đầu playlist thì tất cả các cái ID đây sẽ ở trên đầu playlist sau đó sẽ tới các video nó sẽ search tốt các từ khóa và nó xếp ở dưới các cái video này đặt dưới một video thì tôi sẽ search tốt từ khóa và lấy video tốt đầu tiên cho lên đầu tiếp theo là danh sách cái ID của, của mình nhập vào và tiếp theo ở dưới sẽ là các cái video theo từ khóa tốt dưới ngẫu nhiên thì tôi sẽ lấy random tức là ở đây mình đặt số video là 10 năm mà ở đây mình nhập 5 thì nó sẽ xuất thêm 10 video tức là 15 video nó random trong 15 cái đó nó sắp xếp ngẫu nhiên xen kẽ thì tức là nó sẽ xuất ra 10 cái video và 5 cái video của mình nó sẽ xen kẽ video top 1 top 1 ở trên đây xong đến video của mình lại video top 2 nó xuất được lại video của mình xong đến video top 3 nó xuất được lại đến video của mình cứ thế đến hết đây là số playlist trên một từ khóa ví dụ mình đặt ở đây từ khóa 1, từ khóa 2, từ khóa 3 mình có 3 từ khóa thì nó sẽ tạo ra 30 playlist số playlist trên một từ khóa 3 từ khóa thì sẽ là 10 x 3 bằng 30 đấy, số video trên mỗi playlist mình để 15 đến 30 nó sẽ lấy ngẫu nhiên trong khoảng đấy để tạo ra những cái playlist nó tự nhiên nó không bị trùng lập cái số video bên trong nhìn nó tự nhiên hơn còn đây là nhập mô tả và từ khóa thủ công đây chú ý khi nhập này tất cả playlist tạo ra sẽ có chung mô tả và từ khóa nhập bên dưới này đây, nếu bạn nào muốn thủ công thì có thể nhập vào lưu sau khi cấu hình xong thì ta sẽ bắt đầu và chương trình sẽ chạy nếu trong quá trình chạy báo lỗi những cái lỗi mà có Google API các thứ đấy thì chúng ta nên xem lại cái API này có thể nó đã hết qua ta hết dung lượng trong một ngày thì chúng ta cần phải thay thay file này trong một cái tài khoản của Google mới đây mình có thêm cái xóa playlist thì chúng ta chỉ cần xác nhận lại URL kênh nó sẽ xóa tất cả các playlist trong kênh đấy thì trường hợp mà video chúng ta ép vào bị chết chúng ta không muốn để lại cái playlist đấy nữa thì chúng ta xóa đi ngoài ra có thể xuất danh sách các cái playlist đã tạo tiếp theo là tạo theo danh sách video thì chúng ta có như tập hợp các cái video ID vào đây có thể là video của mình hoặc video của người ta tức là những cái video các bạn muốn add vào để làm playlist
tập hợp hết vào đây và sau đó là tạo thôi có thể giữ nguyên thứ tự giữ nguyên thứ tự thì các cái tiêu đề với list nó sẽ lấy theo video tiêu đề với list sẽ lấy theo video mô tả với list sẽ là tiêu đề của tất cả các video đấy thì chúng ta có thể giữ nguyên thứ tự video tức là ví dụ có 10 ID thì sẽ tạo ra 10 với list và nguyên thứ tự còn đảo chỗ thì nó sẽ đảo ví dụ video này đang ở đầu thì ở clip sau nó sẽ xuống cuối và nó cứ đảo theo vòng lặp như vậy đây thì đơn giản anh em cứ nhập vào nhìn là biết cập nhật playlist đây đầu tiên là vị trí muốn cập nhật chẳng hạn chúng ta muốn thêm một video vào đầu playlist thì chúng ta đi số 1 cập nhật từ playlist thứ mấy chẳng hạn như chúng ta có một kênh mà có 10.000 playlist nhưng mà cái API của chúng ta không không đủ để cập nhật mà chỉ cập nhật được tầm 1.000 một lần thôi chúng ta sẽ nhập 1 đến 1.000 xong rồi nó chạy lại lại từ 1.000 đến 2.000 làm sao cho hết 10.000 tại vì nếu mà chạy từ 1 đến 10.000 luôn sẽ không đủ và sẽ báo lỗi giữa trường thì đấy là lý do mình thêm cái chức năng này để thêm được video playlist thì chúng ta có hai cách thứ nhất là chúng ta sẽ thêm một video tốt vào từ khóa tốt theo từ khóa vào playlist thì chúng ta có thể search bất kỳ gõ một cái keyword vào nó sẽ search các, theo keyword spiderman và nó tìm video tốt chưa có trong playlist nó sẽ add thêm vào vị trí số 1 ngoài ra chúng ta có thể thêm một cái id video chúng ta muốn vào đây sẽ ăn cập nhật bên này còn thêm từ khóa sẽ ăn cập nhật bên này hai bên khác nhau xóa video trong playlist thì chúng ta chỉ cần nhập các cái danh sách ID cần xóa có thể là ID chết hay là ID vẫn sống và ăn xóa thôi thì nó sẽ tự quét tất cả playlist trong kênh và nó xóa những cái ID tiếp theo là tạo thủ công tạo thủ công thì đầu tiên phải có file Excel đây ở đây mình ví dụ rồi chúng ta sẽ nhập tiêu đề mô tả và từ khóa vào đây nó sẽ lấy tiêu đề làm tiết tiêu đề với list mô tả với list và từ khóa với list mỗi dòng từng với một playlist tạo ra chú ý là không được thay đổi cái dòng một này cái dòng một này là để tool nó nhận biết cái cột cột nào là tiêu đề cột nào là mô tả cột nào là từ khóa nhảy chúng ta có thể nhập nhiều xuống đây còn đây là danh sách video id chúng ta muốn s vào playlist thì cũng nhập vào đây thôi thì tiêu đề mô tả playlist nó sẽ lấy cho excel và s những cái video đây vào đơn giản video có thể giữ nguyên hoặc đảo chỗ tương tự như bên tab thứ hai tiếp là tạo theo readdict readdict mình sẽ vào readdict readdict nó là một cái mạng xã hội chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin hot thì vấn đề là chúng ta cần phải nhập gì vào đây chúng ta sẽ nhập link các sub reddit chẳng hạn như mình vào một game minh này đây một game minh đây Đấy, thì ở đây nó sẽ có các cái bài viết này thì tool của mình sẽ lấy lại các tiêu đề này làm tiêu đề playlist thì các bạn chỉ cần có về link này paste vào đây picture và ảnh có cái này đây mỗi cái link như này sẽ lấy được 5 cái à, sẽ lấy được 20 cái tiêu đề lấy được 20 cái playlist mình có thể nhập tầm 5 cái link vào đây có thể search bách ra ngoài để search ví dụ mình muốn làm về màn hình Đây, nó có một cái sắp hoạt hình đây Đó. 
Đó. Tiếp theo là nhập các ID video vào đây Cũng có hai lựa chọn là giữ nguyên và đảo Rồi nó bắt đầu tạo thôi Tiếp theo mình sẽ vào phần setting của tool Thì ở đây các bạn có một cái chỗ là đổi mật khẩu Thì chỉ cái tool Blitz này mình mới làm một chỗ đổi mật khẩu thôi Thì anh em nào muốn đổi mật khẩu thì vào tool để đổi Gõ mật khẩu mới vào đây ấn đổi thôi Ngoài ra có các hướng dẫn Và một mục quan trọng là đăng nhập sang tài khoản khác Trường hợp là muốn thay đổi cái tài khoản để tạo Blitz thì chúng ta ấn vào đây và đây là các từ khóa loại bỏ thì chúng ta sẽ nhập các từ khóa cấm vào đây thì nếu mà playlist mà chứa những cái từ khóa này thì tool mình sẽ tự xóa bỏ tránh cộng đầu mình nhấn đăng nhập tài khoản đấy nó sẽ nhảy sang một cái trình duyệt nhưng mà trình duyệt này mình chưa đăng nhập cái tab này mình chưa đăng nhập mình dùng ẩn danh thôi thì mình copy cái link này hết sang đây Đấy, bếp sang đấy thì nó sẽ bảo xác thực Và đây toàn kênh giáp mình tạo được lúc nào đây Đấy, thì xác thực đấy một kênh Bạn nên nhớ là xác thực à, Xác thực nó là kênh, chứ không phải xác thực email Mình phải xác thực kênh Giả sử cái mail chính này bạn chưa tạo kênh, bạn xác thực là chạy lỗi Đấy, nên là mình giữ mình xác thực cái kênh này Và Khi bạn ấn allow Thì nó có thể ra một màn hình như này, hoặc màn hình lỗi Đều ok hết khi bạn ấn như thế nó sẽ tạo ra một cái file Đây là file user đây Token respawn user Đây file này vừa tạo ra khi mình ấn ơn File này sẽ là file lưu thông tin để mình để cái tool biết rằng là mình đang kết nối với user nào Với cái kênh nào Ví dụ muốn đổi kênh các bạn làm bằng tay thì các bạn có thể xóa cái file này đi Nhưng mà mình làm trong tool mình có một cái nút đổi đấy thì cũng mình có cái nút đăng nhập sang tài khoản khác này thì chẳng qua là xóa cái file này đi và nhảy ra trình duyệt xác nhận lại đấy, cơ bản tool playlist của mình thì có vậy thì nhiều anh em bây giờ gặp phải vấn đề cộng đồng thì để bây giờ để spam được playlist thì các bạn phải có những cái mail cực chất thì bây giờ mình thường dùng mail theo domain mail theo domain tức là giả sử mình có cái domain đây chẳng hạn Đấy, thì mình sẽ tạo ra một cái email theo google app là thành a còng mcmoney tool com chẳng hạn thì mình sẽ dùng cái mail này mình tạo cái list sẽ uy tín hơn thì để tạo những cái mail như này thì các bạn search đấy rất, rất là nhiều tạo domain theo tên miền này đấy, mail này hoàn toàn là mail google nhưng mà nó sẽ theo tên miền của mình thì mình sẽ dùng từ một tháng sau đó thì nếu mà các bạn muốn làm lâu dài thì sẽ phải trả phí cho google còn không thì lại mua tên miền mới và spam tiếp Đấy là cách mình biết thôi Xong tụi này nhá Mọi người cứ nghịch cứ nhập nhiều vào là sẽ hiểu tiếp theo đến uh, tool uh, download này đây trong tool download mình đã có sẵn cái file json của mình và cái file xác thực của mình cái mục đích mục đích là để anh em về dùng download luôn mục đích để anh em là mở lên download luôn nhưng mà bây giờ nhiều người cùng dùng cái file này của mình quá dẫn đến là tốc độ chậm và bị giới hạn đấy thì bây giờ các bạn 
xóa cho mình hai file đi tự tạo file của, của các bạn vào đây file mình vừa tạo đây mở tool lên Đấy, nó bắt xác thực thì các bạn chỉ cần xác thực cho mình một lần đầu thôi lần sau sẽ không phải xác thực nữa có người nào người đấy tự xác thực một lần riêng tool uh, riêng tool download là như vậy chỉ cần xác thực một lần nhớ là phải xác thực với kênh nhé đấy chỉ cần xác thực một lần thôi đây nó sẽ lại tạo ra một cái file đây file mới đây một giờ năm mốt đây đấy thì trường hợp nếu mà các bạn đào lỗi vẫn di son các bạn nhưng mà nó cũng hết lưu lượng và nó lỗi thì các bạn cũng xóa cho mình hai file đi và sau đó tiếp tục lấy di son từ một người mail khác và lại sang thực lại đấy trường hợp các bạn dùng nhiều nó sẽ hết hết qua ta có thể có thể để qua ngày hôm sau dùng tiếp hoặc là muốn dùng luôn thì phải xóa này đi và đổi API mới còn đâu dùng tool download của mình thì cực đơn giản đâu đây thì chúng ta có thể nhập link link kênh với list hoặc là link video vào đây sau đó ấn tìm đây mình ví dụ cái playlist này đi rồi nhập video nó cho nhanh đây mình nhập link video đi nếu mà nhiều ấy, nếu mà bạn nhập link kênh hoặc playlist mà có nhiều thì cũng phải đợi nhé, đợi nó lốt xuống dưới hết, dưới hết, ấn tìm, đấy nó sẽ lốt xuống dưới. nếu mà có nhập link kênh hoặc link playlist mà có nhiều ấy thì phải đợi nó lốt hết. đấy khi lốt xong thì có thể tải từng video hoặc tải toàn bộ thì ấn vào đây. còn về xuất info video thì các bạn sẽ không cần ấn tìm. xuất info mình nhập luôn cái playlist này 29 video Đó, xuất luôn không phải tìm nhé cái nút xuất này chạy riêng xuất ra desktop Đó, sẽ có video ID này để nhập vào tool playlist này tiêu đề các cái video này tương ứng với này. Đó tôn đao chỉ đơn giản vậy thôi mình thử đao cái này về nhé Đấy, tốc độ các bạn thay di son cái tốc độ chạy nhanh ngay tại vì một mình dùng một cái mà còn kia mình để sẵn cái của mình đấy thì nhiều người không thay thì tất cả cũng dùng chung một cái nó chậm mình chỉ cho đau từng cái một thôi tại vì các bạn đau nhiều thì nó cũng thế thôi giả sử mình bạn đau 10 cái video một thì 10 cái cùng đau nó sẽ chiếm hết uh, lưu lượng mạng và 10 cái cùng chậm đây mình đau từng cái một xong cái nào xong cái đây nó sẽ đau về đầu tiên là file ảnh thăm của video Máy này lỗi quá Không hiện Đây Thứ hai là file JSON Chứa tiêu đề mô tả từ khóa và một số thông tin của video Và cuối cùng là video Thì tí mình sẽ sử dụng tool upload up lại cái video này lên Nó sẽ up được luôn cả tiêu đề mô tả từ khóa và thành thăm luôn Đấy, nói chung tuôn đao chỉ có vậy thôi Đao xong thì 
mình sẽ đến upload nhưng mà trước khi upload các bạn có thể render qua hoặc là trong tool upload của mình có đổi mới đến năm thì nếu mà các bạn react công nghiệp thì cũng không cần render chọn các cái kênh đã react thì mình react lại thì chỉ cần đổi mới đến năm mình up lại thôi mình nói qua cái tool render chút thôi tool render của mình đơn giản sẽ render cả thư mục đấy đầu tiên các bạn chọn thư mục chọn một cái thư mục mà chứa tất cả các video của bạn trong đấy chọn một cái dự đoán lỗ này nó không thấy video tại vì mình không có trong đây Đấy. thì khi có video thì nó sẽ cho mình chèn một cái ảnh không chèn thì thôi không tính vào lại muốn chèn thì chọn một cái ảnh chèn lên thì mình trong đây mình cũng có các cái ảnh mờ này các ảnh bóng mờ này các bạn muốn thì các bạn chèn lên nhìn hơi đau mắt opacity tức là độ trong suốt của cái ảnh đây giả sử mặc định nó như này nếu các bạn để opacity tầm 50 phần trăm thì nó sẽ mờ đi trong suốt đi 50 phần trăm tức là có thể nhìn xuyên qua đấy thì đâu quá tốc độ video 115 thì tốc độ sẽ nhanh hơn và thời lượng video sẽ giảm đi đấy máy khỏe thì có thể render qua rồi up lên để tốc độ 115 rồi up lên cho nó khác video gốc đi định dạng thì mình thường chọn MOV chất lượng độ phân giải của video thì cũng HD thôi full HD là nặng lắm còn render thôi nó sẽ render là cả thư mục có hay không thì mình không đảm bảo nhé tại vì còn nhiều yếu tố tùy chủ đề các bạn chơi và tùy cái ảnh các bạn đè lên rồi âm thanh các thứ nữa đấy thì không đảm bảo qua chỉ là hỗ trợ cho tool down và up thôi nó tạo ra những cái video khác video gốc đi thôi còn nó để gen qua luôn thì nó là cả một công nghệ khác Đấy, tiếp theo là tool up tool up đây mình cũng để sẵn file json trong đây rồi nhưng mà các bạn nên xóa đi thay file json của chính cái kênh muốn up vào để đảm bảo nó các kênh không liên quan gì đến nhau tức là các bạn định up lên kênh có tài khoản gmail a thì sẽ phải dùng tài khoản gmail a để tạo file json muốn up kênh B lại phải tạo file JSON kênh B up lên để nó không liên quan đến nhau mình cũng không biết là có liên quan chùm gì với nhau không nhưng cứ tạo để cho chắc chắn sợ nó chết chùm hay gì không nói cứ thế này cho chắc chắn không liên quan đến nhau API của thằng nào thằng hình dung mở lên thì cũng phải chọn một cái kênh để cho nó up lên chọn một cái kênh cho nó up lên đây là sử mình up lên kênh này nhé Đó, chọn xong ở lần đầu nó sẽ bắt chọn chọn xong kênh thì nó cũng sẽ ra thêm một cái file user này đây ra thêm một cái file user hai file này nhá luôn 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 để xác thực đi với nhau đấy thì ở trong đây thì có phần quan trọng nhất là phần cấu hình upload thứ nhất là up theo JSON của YouTube Super Download thì các bạn chỉ cần chọn vào đây lưu cấu hình thì nó đã mặc định là nó sẽ up nguyên thông tin của video cũ vừa đau về bằng Super Upload Super Download nếu các bạn muốn thêm chỉnh sửa theo đề ví dụ thêm vào đầu và sử mình thêm tên kênh Super Kit chẳng hạn đấy 
thì nó sẽ thêm cái dụng bucket này vào đầu các cái tiêu đề video này mở đầu luôn đây là sự tiêu đề của video mình như này thì Đấy, thì lúc cuối cùng video tạo ra nó sẽ thành thêm cái tiêu đề này làm sao này Đấy, nó sẽ nối thêm cái xúc tích thêm vào đầu chẳng hạn thêm vào cuối nhưng sẽ nối thêm tiêu đề của mình. tiêu đề mặc định sẽ đằng trước và xúc tích được cuối thay thế thì nó sẽ mất luôn tiêu đề cũ và thay thế bằng tiêu đề bằng đúng như này loại bỏ tích có chứa chẳng hạn mình muốn loại bỏ chẳng hạn trong cái tiêu đề này của họ có tên kênh của họ thì mình muốn loại bỏ tên kênh của họ thì mình sẽ nhập vào đấy để loại bỏ cái tên kênh của họ đi tương tự mô tả vậy có các lựa chọn vậy các bạn cứ đọc vào tư duy hình dung ra thôi đấy không muốn đi thôi để chống để chống và lưu cấu hình còn phần bên theo thứ tự thiết lập này theo cấu hình tự thiết lập này thì sẽ dùng cho trường hợp các cái video không đao bằng super download của mình tức là chỉ có video không không có file di son với ảnh thăm gì thì các bạn dùng cái này thì mặc định tiêu đề video sẽ là tiêu đề của file đây tiêu đề sẽ bằng file name đấy mặc định là như vậy các bạn muốn thêm cái gì vào đầu thì cũng gõ vào đây nó sẽ bằng file name cộng cái gì đấy vào thêm vào đầu này thêm vào cuối tương tự thay thế y hệt cho tiêu đề nó sẽ bằng file name tiếp phần mô tả mô tả thì mặc định nó sẽ là tiêu đề cộng tích tên mô tả tức là mô tả kiểu gì nó cũng sẽ chứa tiêu đề và những cái gì bạn nhập vào đây chính là tên mô tả đấy và tên cái mô tả này bạn thêm vào đầu thêm vào cuối là thay thế thì là do bạn chọn cái tên mô tả này nếu bạn thêm vào đầu thì nó sẽ là tên mô tả sau đó đến tiêu đề thêm vào cuối là tiêu đề trước còn đến tên mô tả thay thế thì không có tiêu đề nữa từ khóa với ảnh thăm đây ảnh thăm thì các bạn có thể chọn một cái thư mục chứa toàn ảnh nhớ là chỉ ảnh jpg nhé chỉ nhận ảnh jpg chọn một thư mục chứa toàn ảnh các bạn có thể thiết kế sẵn một cái thư mục chứa toàn ảnh thăm và chọn vào đấy đây, mình chọn desktop nó sẽ ra như thế này đấy chẳng hạn ví dụ lấy theo thứ tự thì nó sẽ lấy từng ảnh theo thứ tự và nó gắn vào từng video video 1 lấy ảnh 1 gắn vào thăm video 2 lấy ảnh thăm lấy ảnh 2 gắn vào thăm lấy theo tên video tức là nó sẽ tìm tên video và tìm ảnh trong cái thư mục này trùng tên video thì nó lấy không bị thôi lấy ngẫu nhiên tức là trong thư mục này có 10 cái ảnh nó sẽ dùng phép toán ngẫu nhiên nó sẽ lấy mình không biết trước được thì cho mình nên dùng cái này trạng thái public đặt lịch public và private thì không có gì đặt lịch này sẽ đặt lịch sau bao lâu ví dụ sau một ngày ví dụ sau một ngày hôm nay mình áp thì ngày mai nó mới áp dụng cái lịch này nó sẽ public vào 0 giờ này một phút này một giờ này hai giờ này đấy thì các bạn có thể gõ thêm giờ vào đây thì video 1 sẽ áp dụng cái khung lịch này, video 2 áp dụng khung lịch này, video 3 trường hợp nhiều video quá mà hết cái khung này nó sẽ lập lại và nhảy sang ngày mới đảm bảo sẽ không bị trùng lịch còn các bạn muốn một giờ mà bắp lịch uh, 2-3 video thì có thể như thế này Đó. thì cái khung 1 giờ này sẽ bắp hẳn 3 video tùy các bạn có thể tự tùy biến xong phải lưu cấu hình nhé đổi tài khoản thì nó cũng sẽ xóa cái file user thôi ấn đổi tài khoản thì thực ra nó xóa cái file này nó nhảy lên web phát được lại chọn lại tài khoản khác nói ngoài mình giải thích vậy các bạn có thể dùng tay không cần dùng tool để xác thực lại
xóa hai file này thay file mới xóa trong đó hai cái nút này phải có video mới dùng nhé chọn video đi chọn cái vừa nãy nhé chọn cái này đi Đấy, nó sẽ nó lấy thông tin video ra đây trường hợp bạn chọn nhiều video quá nó sẽ lốt khá là lâu phải đợi kiên nhẫn đợi Đấy, thì có thể up luôn hoặc đổi mới đến năm đổi tất cả hoặc ấn vào từng cái thường mình dùng hai cái nút này ấn vào dưới đây nó lâu mà ấn up thôi mình xem lại cố hình nhá mình ấn vào video này Up thêm son này. nhớ là chọn cấu hình thì phải chọn là video up và mình thử vào kênh này nhé kênh nào nhé xinh xanh đây mà 12 phần trăm rồi đây mà. À. À, nhớ kênh nào nữa <cười> từ ấn đồ tài khoản gái nhớ là cái kênh em avery avery đây đấy chính án đã lên Đấy, các bạn vậy thôi Xóa đi, không muốn xiết kênh Có thể chọn nhiều nhé, có thể căn chọn A, mình phát, chọn tất Đấy, tôi mình rất dễ dùng tiếp còn hai cái này nhỉ quản lý kênh chứ đi quản lý kênh này cực đơn giản chỉ cần nhập link kênh vào đây nhập link kênh vào đây ghi chú gì đấy dụ nha link này đi đây đi nhập vào đây ghi chú uhm, link chưa rồi hay chưa đây à biết sẽ thêm đó nó sẽ thêm được vào đây mà mình sẽ biết được cái lượng view tăng so với cái lần bật gần nhất À, ví dụ bây giờ bạn 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 tắt đi đến tối bạn bật thì đây là cái lượng tăng so với từ từ giờ đến tối thì nó sẽ vào đây à, sẽ biết được lý bài tài đơn giản vậy thôi thì các bạn nhập kênh của các bạn xong thì các bạn xóa các cái dữ liệu cũ đi tránh lỗi nhé trường hợp xóa hết xóa hết là lỗi đấy Mình... xóa thì là chọn một cái này không xóa này mình sort theo view đấy nó sẽ tự lọc cái cái video là view cao nó lên đầu này sort theo view nó lưu thay đổi sort xong thì phải lưu nhé để nó lưu lại cái bảng này vào file data 
nhớ là nhập kênh của bạn vào trước không phải xóa những cái cũ đi chứ đừng xóa hết không lỗi cho nó ít nhất nó phải có một cái hàng một cái bản ghi trong đây Đây. từ bây giờ nghịch không biết đấy cha phải có thế này nói request 10 này làm gì đâu mỗi upload cái đã request 10 chưa tạo với list chưa làm gì đấy là cái quá ta rất nhanh hết này update nha update info này thì cũng cần phải gì so cũng thể đảm bảo để cứ xóa đi thay phải gì so của mình quá lại thay phải gì so mình vào nhá cái tool update info này thì không có gì Đấy, cũng phải xác thực một cái kênh cần update thì các bạn chọn đến cái kênh cần update thôi thì các bạn muốn update được kênh uh, toàn bộ kênh uh, một cái video nào đấy hoặc một cái playlist nào đấy thì các bạn nhập cái link vào đây nhớ là cái link ý phải trùng với cái kênh vừa xác thực chứ không phải link nào được nhé nội dung cần cập nhật là sự mình có 100 video và mình muốn thêm hashtag cho tất cả video đấy thì mình nghĩ này ừ, uh, cứ nghĩ ra đâu xeo bằng hashtag đấy ví dụ thế hả thì mình muốn thêm vào mô tả đi thêm vào cuối mô tả đi thêm một cái enter cho nó xuống dòng chỉ ấn cập nhật thôi thì nó sẽ thêm tất cả các cái hashtag này vào toàn bộ video có thể là kênh hoặc là playlist chúng ta nhập mình muốn chuyển tài khoản đến vào đây đơn giản vậy thôi đấy là toàn bộ về cách sử dụng tool của mình nó cũng không thực ra không có gì cả loanh quanh cái file json này rồi là cái file user này đấy loanh quanh chỉ hai cái file này thôi cứ lỗi thì thay hai cái file này còn đâu lỗi phần mềm không liên quan đến google api ấy, thì do mình thì mình sẽ fix Thế thì các bạn cứ xem video và có gì cần hỏi thì hỏi mình mình sẽ online và hỗ trợ trong giờ hành chính còn đâu buổi tối thì các bạn cứ inbox, nếu mình ngon thì mình trả lời, không thì để sáng hôm sau